வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி நடந்த எக்ஸாமுடைய ரிவ்யூ தான் பிஹெச் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஒன் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் இன்றைக்கி எதிரிங்க கொஷின் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஈஸி அண்ட் ஒன் மோர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பார்ட் பி கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொடுத்துருந்தேன் அந்த ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் மார்க்குக்குள்ளே தான் இந்த வந்திருக்க சிக்ஸ்டீன் மார்க் அதாவது பார்ட் பி கொஷின்ஸ் எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் ஒன் இன்றைக்கி காலையில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் ஃபோன் பண்ணி இதுமாரி சார் எனக்கு இவ்வளோவும் படிக்க முடியல அந்த ஃபைவ் கொஷின் கூட சிக்ஸ்டீன் மார்க் படிக்க முடியல ஒரு டூ கொஷின் சொல்லுங்கள் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கணும் வரணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டு தான் பட் அதையும் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் காலையில் தான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு அதுக்கான கொஷின் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த கொஷின் தான் காலையில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தது ஃபஸ்ட் ஒரு மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ஃபியர் தின் சர்க்குலர் டிஸ்க் போட்டிருந்தேன் ஏன் அப்படின்னா இது சிலபஸ் ரெண்டாக போயிடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் இது செகண்ட் ஆஃப் அதனால் இந்த கொஷின் போட்டிருந்தேன் செகண்ட் கொஷின் கைரோஸ்கோப் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கைரோஸ்கோப் வந்து கொஷினில் உங்களுக்கு வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் யூனிட்ல மேக்ஸுவல் ஈக்வேஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் அண்ட் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம் இந்த கொஷின் வந்திருக்கு தேர்ட் யூனிட்டில் பார்த்திங்கன்னா சிஓ டூ என்டியாக் இந்த யூனிட் கொஞ்சம் பெரிய யூனிட் ஏதாவது த்ரீ சாப்டர்ஸ் இருக்கும் அதனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்ல முடியாது பட் அதுலேயும் நான் இம்பார்ட்டன் சொல்லியிருந்தேன் இது ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு சிஓ டூ என்டி ஒய் ஏஜி கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் அது கேட்கலை யார் வச்சும் கேட்கலை அவங்க கேட்டது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆசிலேஷன்லேருந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் கேட்டாங்க இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த லேசரில் பார்த்திங்கன்னா ஏபி கோஎஃபிஷியன் கேட்டாங்க சரிங்களா அது பார்த்துக்கலாம் அடுத்து ஃபோர்த் யூனிட் பாருங்களேன் ஃபோர்த் யூனிட்ல ஸ்ட்ராடஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் அதாவது ஃபோர்டீன் ஏ வந்து ஸ்ட்ராடஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷன் தான் பி வந்து உங்களுக்கு பாட்டிகள் நீங்கள் ஒன் டைம் மிஷின் கேட்டிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் கொடுத்தேன் செகண்ட் கொஷின் வந்து ஸ்கேனிங் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்கேனிங் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப் வந்துடுச்சு இங்கே பாருங்கள் நம்ம எவிடென்ஸாகவே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து ஸ்கைரோஸ்கோப் ஸ்கைரோஸ்கோப் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அது வந்துடுச்சு செகண்ட் யூனிட்ல மேக்ஸுவல் ஈக்குவேஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் அண்ட் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம் அந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டீனில் தான் வரல அது ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டின் ஏபி கோஎஃபிஷன் கேட்டாங்க ஃபோர்த் யூனிட்ல பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராடஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷனு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைமென்ஷனில் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ஸ்கேனிங் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப் இங்கே கிரானி பண்ணி மாடல் ரைட் நம்ம பாஸ் ஆகிடுவோமா அப்படின்னா எல்லாருமே பாஸ் ஆகிடுவீங்க ஆனால் நீங்கள் எப்படி எழுதிருக்கீங்கன்றத பொறுத்து தான் நம்ம பாஸ் ஆக என்னன்றது சொல்ல முடியும் இப்போ கைரோஸ்கோப் பொறுத்தளவு அது கொஞ்சம் சின்ன கொஷின் தான் சரிங்களா நீங்கள் நல்ல டயக்ராம் நல்லா நீட்டாக போட்டுட்டு ப்ரின்ஸிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அட்வான்டேஜஸ் அப்ளிகேஷன் இது வரைக்கும் எழுதியிருந்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்கள் லாங்குவேஜில் இருந்தாலும் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்கனாலே கண்டிப்பாக டுவெல் டு ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதாவது கரெக்டாக எழுதலைனா கூட சொல்கிறேன் உங்கள் லாங்குவேஜில் இருந்தாலும் டுவெல் டு ஃபோர்டின் மார்க்ஸ் வந்துடுவாங்க ஒரு டுவெல் மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக மினிமம் டுவெல் மார்க் வந்துடும் இல்லை இன்னொரு உங்களுக்கு கிஃப்ட் என்னென்னா உங்களுக்கு கொஷின் எதுவுமே பிரித்து கேட்கல எப்பவுமே எப்படி கேட்பாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் எயிட்டி எயிட்டாக கேட்பாங்க டுவெல் ஃபோராக கேட்பாங்க டென் சிக்ஸாக கேட்பாங்க ஆனால் உங்களுக்கு அப்படி கேட்கவே இல்லை எல்லாம் ஃபுல் சிக்ஸ்டீன் மார்க் அதனால் கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிடலாம் எல்லாருமே பாஸ் ஆகிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மேக்ஸுவல் ஈக்குவேஷன் மேக்ஸுவல் ஈக்குவேஷனில் அந்த ஃபோர் ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு அதுக்கான டிஸ்கிரிப் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் எழுதிங்க கம்ப்ளீட்டாக பண்ண முடியலனாலுமே நீங்கள் அதை எழுந்திங்கன்னா ஏன் அப்படி இதுக்காக சொல்கிறேன்னா சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொஷின் நம்பது அது மினிமம் மார்க்கு டென் ப்ளஸ் போட்டுருவாங்க அதனால் அஞ்சில் நாலு கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருந்தாலே நல்லா அட்டன் பண்ணியிருந்தாலே டெஃபினட்டாக பாஸ் ஆகிடலாம் தேர்ட் யூனிட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸு அது அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஐன்ஸ்டின் ஏபி கோஎஃபிஷன் எழலாம் ஸ்டிமுலேட்டர் அப்சார்ஷன் ஸ்பாண்டேனியஸ் எமிஷன் ஸ்டிமுலேட்டர் எமிஷன் இது மூணையும் எழுதிட்டு அதுக்கான மூணு டயக்ராம் போட்டதுன்னா வேறு நீங்கள் ஈக்குவேஷன் கூட எழுத தேவை கிடையாது அது மூணையும் எழுதியிருந்தாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சிக்ஸ் டு எயிட் மார்க் தந்துடுவாங்க நீங்கள் டீக்குவே
அடுத்தது ஸ்கேனிங் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப் அது அடிக்கடி நீங்கள் எழுதிருக்கீங்க நிறைய முறை டெஸ்ட் எழுதியிருப்பீங்க ஸ்கேனிங் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப் ஒரு தலைவு பெரிய நல்ல டயக்ராம் நீட் டயக்ராமு கண்டென்ட் பிரின்ஸிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டயக்ராம் ஒர்க்கிங் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ இந்த கண்டென்ட் ஒரு செவன் பாயிண்ட் எழுதிட்டு அந்த சப் டாபிக்கில் அந்த செவன் பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணியிருந்தீங்க டயக்ராம் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பெருசாலாம் படித்து பார்க்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஏன்னா இந்த டயக்ராமில் உள்ளது தான் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி எழுத போகிறீங்க அதனால் கண்டிப்பாக இந்த எஸ்டம் பொறுத்தளவு உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் மார்க் கிடைக்கலனாலும் டுவெல் ப்ளஸ் மார்க் கிடைச்சிடும் அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் மார்க்லேயே நீங்கள் பாஸ் ஆகிடுவீங்க குரானிக் பண்ணி மாடல் போயிருந்தாலும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு இதுக்கு ஒரு டயக்ராம் தான் அந்த டயக்ராம் போட்டுருந்தீங்கனாலே ஒரு ஃபைவ் ப்ளஸ் மார்க் கிடைக்கும் மீதி உள்ளது அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை எழுதணும் அதை எழுதினீங்கன்னா இதுக்கும் ஃபுல்லாக மார்க் கிடைக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாக மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே வேண்டியது கிடையாது எல்லாத்துக்குமே ஒரு டென் டு டுவெல் மார்க் கிடைச்சாலே இந்த சிக்ஸ்டீன் மார்க்லேயே நீங்கள் பாஸ் ஆகிடுவீங்க நம்ம மார்னிங் போட்ட வீடியோலேருந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் மார்க் வந்திருக்கு அப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் இதிலே வந்திருக்கு நம்ம காலில் சொன்ன கொஷின் மட்டும் படிச்சிருந்தாலே அதை ரீகால் பண்ணியிருந்தாலே சிக்ஸ்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் இருக்குது சரிங்களா அதில் நமக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் போனால் கூட பரவாயில்ல டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் போனால் மாதிரி ஃபார்ட்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் இருக்குது டெஃபினட்டாக ஃபார்ட்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் அதான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது அப்போது நீங்கள் சிக்ஸ்டீன் மார்க்லேயே நீங்கள் பாஸ் ஆகிடுவீங்க அதை பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ண வேண்டியதில்லை டூ மார்க்கு எப்படி எதுனா பாஸ் மார்க் ஆகலாம் பாஸ் கிடைக்கும் அதாவது டூ மார்க்கு நீங்கள் எப்படி எதுனா மார்க் கிடைக்கும் அப்படின்னா டிஃபைன் டார்க்கு டார்க்கில் என்னென்னா நீங்கள் நீங்கள் உங்கள் லாங்குவேஜில் எதுனா டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டி எஃப் போட்டிங்கனாலே கண்டிப்பாக டூ மார்க் உண்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னா வென் அப்ளை ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வித் அண்ட் ஆங்கிள் ஒரு ஆங்கிளில் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு டூ மார்க் உண்டு அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுக்குறதால ஒரு பாடி ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு எழுதினா கூட டூ மார்க் உண்டு அதனால் அதை பற்றி ஒரி பண்ணலை அப்போது ஒரு பாடி ரொட்டேட் ஆகுது அதை பற்றி நீங்கள் எழுதிருக்கணும் ரொட்டேஷன் மூமெண்ட் அதை பற்றி நீங்கள் ரொட்டேஷன் மூமெண்ட்டுன்னு எழுதினீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இதுக்கு டூ மார்க் உண்டு ஏன்னா அதுதான் கீவேர்டு அடுத்து நான் லீனியர் ஆசுலேஷன்ஸ் நான் லீனியர் ஆசுலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் ஃப்ரீக்குவன்சி சினுசாயிடில் இருந்தால் பீரியாடிக் ஆசுலேஷன்ஸ் இங்கே நான் லீனியர் ஆசுலேஷன் பீரியாடிக்காக இல்லைன்னா அது நான் லீனியர் தான் இந்த நான் லீனியர் ஆசுலேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரிட்ஜும் ஃபவுண்டேஷனும் ஒரு பிரிட்ஜ் மேலே ஒரு பஸ்ஸு லாரி போகுது அப்படின்னா அப்படி வைப்ரேட் ஆகும் இல்லையா அது நான் லீனியராக இருக்கும் அது மாதிரி எழுதினீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நான் லீனியர்னு நீங்கள் அங்கே போட்டு எழுதினாலும் கண்டிப்பாக நான் லீனியர் ஆசுலேஷனுக்கு நான் லீனியர் ஆசுலேஷன் டூ மார்க் கிடச்சிடும் இப்போ இது ஃபோர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த டென் டூ மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது இந்த அமௌண்ட் தி டென் டூ மார்க்ஸில் நம்ம ஃபைவ் டூ மார்க் வந்து நான் ஷார்ட்ஸாக போட்டிருக்கேன் இது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் டாப்பில் ரிஃபெக்ட் போட்டிருக்கேன் லேசர் அப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டிருக்கேன் காம்டன் இஃபெக்ட் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா நார்மலைசேஷன் ஃபங்க்ஷன் போட்டிருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்டிவ்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த அஞ்சு டூ மார்க்கும் வந்து நம்ம ஷார்ட்ஸில் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் ஷார்ட்ஸில் மொத்தம் நான் வந்து டுவெண்ட்டி டூ ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த டுவெண்ட்டி டூ ஷார்ட்ஸில் ஃபைவ் டூ மார்க் இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி டூ ஷார்ட்ஸும் டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ்லேயே நீங்கள் டென் டூ டென் மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணலாம் இப்போ ஷார்ட்ஸும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணாதீங்க டூ மார்க்ஸ் ஈஸியாக அதில் வந்து படிச்சுக்கலாம் ஃபோர் அப்ளிகேஷன்ஸ் சார் எனி ஃபோர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஃபோர் ப்ராப்பர்ட்டி இது எலக்ட்ரோமேட்டிவ்ஸுக்கு மீடியம் தேவை கிடையாது இந்த எலக்ட்ரோமேட்டிவ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் டிவைன் பண்ணும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டையும் டிவைன் பண்ணும் இது ரெண்டு பேருந்தே இருந்தாலே நாலு மார்க் கிடச்சோம் அடுத்தது ஸ்டேஷன் ப்ரஷர் பற்றி சைன் வீட்டில் பார்த்துருப்போம் அடுத்தது டாப்ல ரிஃபெக்ட் டாப்ல ரிஃபெக்ட்டும் நம்ம ஷார்ட்ஸில் போட்டிருக்கோம் ஷா டாப்ல ரிஃபெக்ட்ன்றது என்னென்னா ஒரு சோர்ஸுக்கும் அப்சர்வருக்கும் சவுண்டு வேவ்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த சவுண்டு வேவ்ஸ் பிட்வீன் சோர்ஸ் அண்டு அப்சர்வர் சோர்ஸ் அண்டு அப்சர்வர் அப்படின்னு எழுந்தாலே கண்டிப்பாக டூ மார்க் உண்டு இதுக்கு அதுதான் இது சொல்ல வரோம் டாப்ல ரிஃபெக்டில் ஃபோர் அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் ஃபோர் அப்ளிகேஷன்னா தனித்தனியாக எழுத வேண்டியதில்லை இட் இஸ் யூஸ்டு டு ட்ரில்லிங் ஒரு பாயிண்ட் இட் இஸ் யூஸ்டு டு வெல்டிங் ஒரு பாயிண்ட் இட் இஸ் யூஸ
ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி பார்த்துருவீங்க ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் வந்து என்னென்னா எ பார்ட்டிகல் அண்டர் கோஸ் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷனு இதான் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் ஒரு பார்ட்டிகல் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் ஆச்சுன்னா ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் அவ்வளோதான் குவாண்டம் டனலிங்கிறது இட்ஸ் ஸோ சிம்பிள் இந்த பார்ட்டிகல் பெனட்ரேட் துருவிய பொட்டன்ஷியல் பேரியர் இந்த பார்ட்டிகல் பெனட்ரேட் துருவ பொட்டன்ஷியல் பேரியர் இவ்வளோ தான் டூ மார்க் இதுக்கு சரிங்களா கண்டிப்பாக இது எல்லா கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் நம்ம போட்ட வீடியோஸு சிக்ஸ்டின் மார்க்குக்கும் போட்டிருக்கேன் டூ மார்க் ஷார்ட்ஸும் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம போட்ட வீடியோஸால் கண்டிப்பாக நீ பாஸ் ஆகிடுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ய